嗨，大家好呀！欢迎收看今天的视频。在最近的观众席保卫战系列里，你们可以明显的看到，我是打算分阶段性的来加强敌人的力量。然而到目前为止，却已经有相当数量的重型武器被粉丝们援助给观众席了，而这就导致我只能以运输不便之类的借口来将他们的出场时间往后推迟一些。不过呢，既然你们这么想看重型装备，那么我们今天的内容就是由一位粉丝提出的重炮之间的对决了。在勇气模组里，最重型的火炮应该就是这门卡尔旧炮了。由于我根本找不到和它处于同一水平的其他火炮，所以在这里我将它的对手设置成了另一个土装的卡尔旧炮。为了不让我们今天的对决内容过于单一呢，我还给双方各自安排了一些重型战斗车辆作为配菜。接下来就让我们开始今天的对决吧。OK， 那么我们今天的对决到这儿就结束了。由于卡尔旧炮的装填时间太久的原因，双方的大炮在打出了第一发弹药之后，就基本上已经进入了观战的状态。而不巧的是，小日子的重战车在第一波的对炮中就被炸掉了一半。要知道，他们的战车质量本来就不如对面来着，结果在数量又不如对方的情况下，小日子自然而然的就被击败了。不过卡尔旧炮这玩意儿在现实中的射程好像也不到十公里来着，一旦敌军的推进速度过快的话，他们就没有机会撤离战场了。可能这也是为什么在历史上并没有几个阵营会疯狂到去批量生产这种大口径巨炮的原因吧。好嘞，我们今天的看个乐视频到这就结束了。最后不要忘了你们的一键三连，我们下期视频再见。